Eläinten olot sikaloissa ovat edelleen järkyttävät. Tämän paljastavat uudet tiloilla salaotetut kuvat. Nämä kuvat on otettu 12 tilalla eteläisessä Suomessa. Seitsemällä tiloista tuotettiin porsaita. Viidellä näistä emakoita pidettiin ahtaissa kääntymisen estävissä häkeissä. Kahdella tilalla käytössä olivat tiineytyshäkit, jossa tilaa oli yhtä vähän. Tiloista 11 tuotti lihasikoja. Niiden olot olivat ahtaat ja usein erittäin likaiset. Kuvat osoittavat vakavia puutteita myös eläinten hoidossa. Yhdellä tilalla kuvaajat kävivät kaksi kertaa. Ensimmäisellä käynnillä emakolla hävättiin peräsuolen ulosluiskahdus. Samassa karsinassa olleet porsaat nakersivat hampaillaan emonsa peräsuolta. Seuraavalla käynnillä, 13 päivää myöhemmin, emakon vamma oli edelleen hoitamatta. Tämä tila sai viime vuonna yli 60 000 euroa eläinten hyvinvointikorvausta. Useammalla tiloilla sijoilla oli haavoja ja pahoja naarmuja. Myös irtipurrut hännät ja makuhaavat ovat kuvissa toistuva näky. Lisäksi kuolleita sikoja oli jätetty sikaloiden käytäville ja raahattu ulos villieläinten ulottuville. Yhdessä sikalassa raatoja oli jätetty ulos traktorin kauhaan. Oikeutta eläimille julkaisi ensimmäiset kuvat sikaloista 15 vuotta sitten. Silloin poliitikot lupasivat eläinten oloihin nopeasti parannuksia. Nyt näemme, ettei parannuksia ole tapahtunut. Kyllä eläinsuojelulaki on meillä pitkälti kohdallaan. Haluan kuitenkin nostaa esiin erään keskustelussa esitetty väitteen, joka ei pidä laikaan paikkaansa. Nimittäin sen, että Suomesta tulisi lakiuudistuksen myötä eläinsuojelun takapajuri. Jatkossakin Suomessa on mahdollista nykymuotoinen kotieläintalous. Eläinsuojelulaki vaatii, että eläinten käyttäytymistarpeet tulisi ottaa huomioon. Sikaloissa tämä ei toteudu. Salakuvat osoittavat, että eläinsuojelulain periaatteet ovat pelkkää sanahelinää. Tulossa oleva eläinsuojelulain uudistus ei myöskään ole tuomassa konkreettisia parannuksia lihasikaloiden oloihin. Tiloilla sijat eivät vahdu liikkumaan riittävästi, niiden pitopaikat ovat likaisia, eivätkä ne saa asianmukaista hoitoa, kun ne sairastuvat. Nämä kaikki rikkovat eläinsuojelulain vaatimuksia. Toistuvat järkyttävät kuvat tiloilta sekä valvonnan ja lainsäädännön epäonnistuminen osoittavat, että suhtautumisemme eläimiin on pahasti vääristynyt. Sijat ovat älykkäitä ja itsessään arvokkaita eläimiä. On aika lopettaa niiden kohtelu pelkkinä tuotteina.